Всем привет, меня зовут Евгений, я преподаватель в школе звука XSSR Academy. В сегодняшнем видео я покажу вам неочевидный психоакустический эффект под названием эффект Свонсона. Раньше наше выживание как вида зависело от нашей способности быстро отличить угрозы от окружающих нас звуков. И иногда мельчайший хруст веток или листьев мог сигнализировать нам о надвигающейся опасности. Природа наделила нас особой чувствительностью к высоким частотам, и благодаря в том числе этой способности мы возглавили пищевую цепочку. Способность хорошо различать высокие частоты никуда не пропала, и сейчас я вам это докажу. Послушайте эти две записи, сделанные одновременно на одном выступлении, но записанные на разные микрофоны. Первая запись была сделана на недорогой китайский микрофон, реплика микрофона Шур. Данный микрофон славится своей непредсказуемостью и даже резким воспроизведением высоких частот. Вторая запись была сделана на калиброванный высококлассный микрофон Neumann стоимостью 5500 долларов, используемый в первоклассных студиях и даже иногда в исследовательских лабораториях. Вот запись с китайского микрофона. Вот запись с дорогого микрофона. Услышали разницу на высокой середине и высоких частотах? Если нет, то возможно следует чуть прибавить громкость или перейти на наушники, так как это не самый очевидный психоакустический феномен, и его следует очень внимательно прослушивать. Давайте еще раз послушаем китайский микрофон. И теперь дорогой микрофон. Если вы не услышали разницу, то можете себя похвалить, так как разницы в этих записях нет. Такого эффекта не существует. Я его придумал сегодня утром. Но не все так просто. Фактически этот эффект можно назвать предвзятое подтверждение. Это может показаться хитрым трюком, наподобие трюка с громкостью файлов, когда аудиодорожка с более высокой громкостью воспринимается в слепом прослушивании более качественно, чем тот же самый файл, просто имеющий итоговую громкость на 3 дБ ниже. Звукорежиссеры, саунд-дизайнеры и продюсеры с опытом, я уверен, могут вспомнить случаи, когда они поворачивали определенные ручки с целью внести в микс некоторые изменения, думая, мол, вот так будет то, что нужно. Но через некоторое время, осознавая, что они поворачивали вовсе не ту ручку, которую думали, или вовсе ручку, которая не влияла на звук, люди способны изменять свое восприятие звука, основываясь только на своем внимании и ожиданиях. Это явление объясняет большую часть слухов и мифов, связанных с миром аудио. Могу сказать с уверенностью, что точно не миф и не иллюзия, так это наш онлайн-курс введения в саунд-дизайн», который станет идеальным началом вашего погружения в удивительный мир звука. На курсе детально рассматриваются вопросы, связанные с физическими свойствами звука, базовыми инструментами обработки и их назначением, работа со звуковыми редакторами, звукозапись, монтаж звука под видео и многое другое. По окончанию курса вы овладеете базовыми навыками работы в программах Reaper и Ableton. Пополните свое портфолио озвученным видеороликом, и у вас не останется вопросов о том, как начать работать в направлении саунд дизайн. А полученные на курсе знания позволят вам продвигаться дальше в направлениях звукового дизайна для игр и видео. И еще самое главное наше преимущество, что все занятия проходят в режиме реального времени, так как наиболее эффективное усвоение материала происходит тогда, когда есть живое общение с ведущим онлайн курса. Старт новой группы 30 июня. Длительность курса 1 месяц. Ведущий курса я, Евгений Чигарев. 
Являюсь продюсером, саунд-дизайнером музыкальных проектов. Около 12 лет профессионально занимаюсь музыкой и звуком. Подробнее посмотреть программу курса и оставить заявку можно по ссылке под видео на сайте XSSR Academy. А в продолжении темы хочу отметить, что людям очень легко услышать то, что они хотят услышать, или то, что им внушает социум, или заинтересованное лицо. Подумайте над этим. Если вы тот, кто не услышал разницы, не хвалите себя чрезмерно. Мы все подвержены подобному влиянию в той или иной мере. Если конкретно эта иллюзия вас не зацепила, то другая определенно справится, так как их огромная масса. С вами был Евгений Чигарев. Увидимся в новых видео.